ஓ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து மெக்கானிக்ஸில் ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ஃபேசினேட்டிங் கான்செப்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் ரைட் ஏற்கனவே மொமெண்டம் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தமிழில் அதுக்கு உந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நினைக்க சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் மேத்தமெட்டிக்கலாக அதை இட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி சி இந்த மொமெண்டம் தான் ஆக்சுவலாக மொமெண்டம் இம்பார்ட்ஸ் மொமெண்டம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு வெலாசிட்டியில் இருக்குன்னா இந்த குவான்டிட்டி தான் இன்னொரு மாஸ் மேலே இட் கேன் இம்பார்ட் மொமெண்டம் இந்த மொமெண்டத்துக்கு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது தட் இஸ் கன்சர்வேஷன் கன்சர்வேஷனாக உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கன்சர்வேஷனாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது அழிந்தே போகாது யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது அழிந்தே போகாது அப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை விஸ்கஸ் நேச்சர் இல்லை அப்படின்னா திஸ் மொமெண்டம் வில் பி கன்சர்வ் ஒரு கொல்யூஷனுக்கு முன்னாடியோ இல்லை எந்த ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு அப்புறமும் முன்னாடியும் பின்னாடியும் மொமெண்டம் என்ன ஆகும் இட் வில் பி ஆல்வேஸ் ஈக்வல் சரிங்களா இந்த மொமெண்டம் பற்றியும் யூ ஹவ் டு டெவலப் இன்னும் சில கான்செப்ட் டெவலப் பண்ணணும் அதை சொல்கிற நீங்கள் கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க நார்மலாக புக்ஸில் நீங்கள் இதை என்ன செய்ய முடியாது படிக்க முடியாது ஐ யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கேட்டிங்கன்னா நியூட்டனுடைய கான்செப்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபோர்ஸுடைய விளைவை எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மாஸ் எம் இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் அது அடிப்படையாக தான் கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ இது எது மேலே எக்ஸட் ஆச்சோ அது சம்மந்தமாக நவ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எது எக்ஸட் பண்ணுதோ அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் சி இதில் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் எக்ஸட் நீங்கள் பண்ணுறீங்க பட் திஸ் இஸ் எக்ஸட்டிங் ஃபோர்ஸ் இல்லையா இது எதை அடிப்படையாக வச்சு எக்ஸர்ட் பண்ணுதுன்னா பேஸ்ட் ஆன் மொமெண்டம் புரிஞ்சுக்கோங்க பிள்ளைங்களா நாட் பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் ஆக்சலரேஷன் ஒரு சின்ன உதாரணம் மூலமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சி ஒரு பாலை நம்ம தூக்கி போடுறோம் ரைட் தூக்கி போட்டு மேலே இருக்கும்பொழுதே பிடிக்கிறீங்க சுலபமாக பிடிச்சிருவீங்க ரைட் அது அது சப்போஸ் நீங்கள் பிடிக்கல அது கீழே வந்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த இடத்துல பிடிக்கிறீங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க அது அதிக கஷ்டப்பட்டு பிடிப்பீங்க நவ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் சேம் அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் சேம் ஆனால் வெலாசிட்டி டிஃபர்ஸ் அவள் என்ன புரிஞ்சுக்கோங்கன்னா எது ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணுதோ அந்த எக்ஸர்ட் பண்ணுறதுக்கான மெஷர் அதற்கான பேராமீட்டர் இஸ் மொமெண்டம் தேர் ஃபோர் மொமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ்டு இது இதனுடைய அப்ளிகேஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கன்சர்வேஷன் ப்ரின்ஸிபிளை பயன்படுத்தி தான் மெக்கானிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஏராளமான ப்ராப்ளத்தை மிக எளிமையாக சால்வ் பண்ணிடலாம் நியூட்டனுடைய ஃபண்டமெண்டல் ப்ரின்ஸிபிளை மட்டும் அப்ளை பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணால் தட் இஸ் தி மெத்தட் ஆனால் இட் பிகம்ஸ் ஸோ பிக் பிகம்ஸ் அனலிட்டிக்கல் ஆனால் திஸ் இஸ் எ டூல் ஹேண்டி டூல் டூல் ஸோ நீங்கள் சிக்கலான விஷயத்த ஸ்லோ மைண்டை செஞ்சிட முடியும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம என்ன செய் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த மொமெண்டம் எப்படி கன்சர்வ் ஆகுது இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க முடியும் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்த நான் சொல்லணும் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக நான் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் மீன்ஸ் தட் இஸ் தி வே டு பாடிஸ் இன்ட்ராக்ட் ரெண்டு பாடிஸ் எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுதுங்கிறதா இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபோர்ஸ் ரைட் இந்த இந்த அப்போ இந்த ஃபோர்ஸை பலவிதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஏற்கனவே நான் பலவிதமாக உங்களை கிளாஸிஃபை பண்ணி காமிச்சேன் அதில் அதனுடைய காரணங்கள்லாம் இல்லாமல் கிளாஸிஃபை பண்ணிங்கன்னா இப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் காரணங்கள் அடிப்படை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணிங்கன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அப்படி இல்லாமல் அதனுடைய பேசிக் தன்மையை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் மே பி கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் மே பி வெரியபிள் இப்போ கிராவிட்டி நம்ம மேலே ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்து பார்க்குறீங்களா இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன்னசென்ஸ் ஒரு லெவலில் இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆனால் அதே நேரத்தில் தேர் ஆர் சம் அதர் ஃபோர்ஸஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே இந்த பேனா வச்சு ஐ எம் ஹிட்டிங் நவ் சீ தி ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் திஸ் இஸ் இம்பல்ஸ் மூமெண்ட் ஒரு
தென் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தட் தட் இஸ் டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஹேவிங் இம்பல்சிவ் நேச்சர் உங்க எல்லாருமே தெரியும் இல்லையா பல ஃபோர்ஸ் இம் கிரிக்கெட் பாலை நீங்கள் ஹிட் பண்ணுறது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க தரையில் போய் டமாரில் விழுறீங்க யோ திங்க் பண்ணி நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்க நீங்கள் புல்லட் வந்து சுடுது எங்கெங்கெல்லாம் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுதோ சம்மட்டை வச்சு அடிக்கிறாங்க சுத்தியில் வச்சு நம்ம ஆணையை அடிக்கிறோம் ஆல் ஃபோர்ஸஸ் ஹவ் காட் இம்பல்சிவ் நேச்சர் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் நான் இப்போ நான் சொல்கிறத மனசில் நீங்கள் உள்வாங்க முயற்சி பண்ணுங்கள் நமக்கு என்ன தெரியும்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ ஏன்னா என்ன அர்த்தம் ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் என்ன அர்த்தம் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது மீனிங் பிள்ளைங்களா தயவு செஞ்சு மனசில் கவனிங்க வி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை டி ஒன்றும் இல்லை ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டி மீனிங் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம் உங்களுக்கு பாயிண்ட் புரிஞ்சுங்களா இப்போ நான் சொல்கிறேன் எங்களுக்கு இம்பல்ஸ் நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணப்படுதுன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் டைம் ஷார்ட்டாக இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபோர்ஸையும் இந்த டைமே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க திஸ் ஃபோர்ஸ் இன் டு டைம் இங்கே என்ன இருக்கும் எம் இன்டு வி மைனஸ் எம் இன்டு யூ மீனிங் திஸ் இஸ் ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் அப்போ இம்பல்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா ஈவெண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன மொமெண்டம் இருந்துச்சு ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி என்ன மொமெண்டம் இருந்தது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு தான் இம்பல்ஸ் ஆர் இம்பல்ஸ் ஆஃப் ஏ ஃபோர்ஸ் இம்பல்ஸ் ஆஃப் ஏ இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்போ இம்பல்ஸ்ங்கிறது ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி மேத்தமெட்டிக்கலாக சொன்னால் இம்பல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டி பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நான் அப்படி இல்லை வீடியோ திருப்பி திருப்பி போட்டு கேளுங்க யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் வீடியோ பாருங்கள் பிபிடி பாருங்கள் இங்கே இம்பல்ஸ் ஆஃப் யோர் ஃபோர்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் நவ் சி சே தெர் இஸ் நோ இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் நம்ம இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸை என்ன செய்யல அப்ளை பண்ணலை இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணலைன்னா ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எம்இ மைனஸ் எம்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் எம்வி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்யூ மீனிங் ஃபைனல் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் மொமெண்டம் அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிவன் டொமைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த டொமைனுக்கு உள்ளது உள்ள கூடிய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மொமெண்டம் ஆல்வேஸ் கன்சர்வ் எப்பவுமே பாதுகாக்கப்படுது எப்பவுமே இருக்கு மொமெண்டம் நிகழ்வுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருந்ததோ அதுதான் மொமெண்டம் நிகழ்விற்கு அப்புறம் இருக்கும் நிகழ்வுனா என்ன மீன் பண்ற சாதாரணமா இட் இஸ் கொலூஷன் எலாஸ்டிக் கொலூஷனோ இன்னலாஸ்டிக் கொலாஷனோ கொலூஷனோ இல்ல ரெண்டு கலந்த கொலூஷனோ தட் இஸ் ஈவெண்ட் மெக்கானிக்ஸ்ல அதனுடைய அதான் அதான் ஈவெண்ட் சோ ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடியும் ஈவெண்ட்டுக்கு அப்புறமும் மொமெண்டம் வில் பி சேம் சரிங்களா திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் இப்போ அதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு ஷோ இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் ரெண்டு பால் காமிச்சிருக்காங்க இந்த பால் இனிஷியல் விளாசிட்டி யூ ஒன்னோட இருக்கு இந்த பால் ஆஃப்கோர்ஸ் ஸ்மால் பால் இனிஷியல் விளாசிட்டி யூ டூவோட இருக்கு சே யூ ஒன் அதிகமாக இருக்குது அப்போ என்னாகும் இந்த பால் ஓடி போய் அதை ஹிட் பண்ண போகுது பாருங்கள் ஹிட் பண்ணிடுச்சு அப்போ என்னாகும்னா இதனுடைய வேகமும் மாறும் இதனுடைய வேகமும் மாறும் சி இதனுடைய விளாசிட்டி யூ யூ ஒன்னாக இருந்தது ஹிட்டுக்கு அப்புறம் புரியறதுக்கா சொல்கிறதுனா குறையும் இதனுடைய விளாசிட்டி கூடும் சரிங்களா ஸோ இதனுடைய விளாசிட்டி வி ஒன் ஆகும் இதனுடைய விளாசிட்டி வி டூ ஆகும் இந்த படம் காமிக்கிது அதே நேரத்தில் இதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க இது இதை போய் ஹிட் பண்ணுது இல்லையா இது இது மேலே கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது ஹிட் பண்ணுறதுனால இது மேலே இது தரக்கூடிய ரியாக்ஷன் எஃப் டூ reaction of force thana that is called as f2 apa namak enna theriyumna f1 is equal to f2 in magnitude magnitude la f1 f2 that is newton's third law action and reaction always equal but opposite apa enna artham f1 is equal to minus f2 ipo idella seindu eppadi seyalpadudhu paarengale ipo na first f1 ka expression eludren f1 enna artham mass into acceleration எஃப் ஒன்னா சார் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் எஃப் ஒன்னா அந்த இருக்கக்கூடிய மாஸ் எம் ஒன் இருக்கு இல்லையா அது எம் டூவை ஹிட் பண்றதுனால அப்ப தரக்கூடிய போர்ஸ் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் எம் டூ உடைய மாஸ் இன் டூ அதுல கிரியேட் ஆன ஆக்சலரேஷன் இப்ப பாருங்க 
m2 adha create an acceleration enadhu this is the final velocity this is the initial velocity idu aaramba vegam idu idu mudiva mudivula irundha vegam idu aaramba vegam divided by t right adhe mari f1 parunga f2 parunga f2 nadatho reaction reaction edhu mela irukko m1 mela irukku idhu mela da reaction irukku appo f1 evlavu f1 is equal to m1 into idanudaiya final velocity m1 udaiya final velocity v1 minus m1 udaiya initial velocity u1 divided by t நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டீங்கன்னா எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் கேன்சல் ஆயிருது என்ன கிடைக்குது என்னுடைய பொருள் என்ன எம் ஒன் உடைய இனிஷியல் மொமெண்டம் இது எம் டூ உடைய இனிஷியல் மொமெண்டம் அப்ப எம் ஒன் எம் டூ உடைய சேர்ந்து ஆரம்பத்தில் இருந்த மொமெண்டம் இது இது எம் ஒன் உடைய முடிவான மொமெண்டம் இது எம் டூ உடைய முடிவான மொமெண்டம் அப்ப என்னன்னா சிஸ்டத்துல முதல்ல எவ்வளவு மொமெண்டம் இருந்ததோ அதுதான் இறுதியிலே இருக்கு சச் இஸ் தி நேச்சர் முதல்ல புரியறதுக்காக வார்த்தைகள் சொன்னேன் இப்ப மேத்தமேட்டிக்கலா பாக்குறோம் சோ மொமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ் அப்ப என்ன பல நேரங்களில் பல விஷயத்தை நீங்க கால்குலேட் பண்றதுனா நீங்க சிம்பிளா செஞ்சிடலாம் இதுக்கு இந்த மொமெண்டம் தெரியுது அங்க மாஸ் தெரியுது என்ன செஞ்சிடலாம் ரெண்டு மொமெண்டம் ஈக்குவலா இருக்கணும் அவரோட விளாசிட்டு நீங்க என்ன செஞ்சிடலாம் யூ கேன் கால்குலேட் அப்ப இந்த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் பிரின்சிபல் ரொம்ப முக்கியமானது மெக்கானிக்ஸ்ல திஸ் இஸ் ஏ டூல் டூல் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பல விஷயத்த சால்வ் பண்றதுக்கான கருவி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் மட்டும் செயல்படாது இந்த அந்த சின்ன அனிமேஷன்ஸ் இதையும் பாருங்கள் இது இதில் அகெயின் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்ட்டத்தை வேறு வடிவத்தில் சொல்லியிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு காயின் இருக்குது இந்த காயின் ஹிட் பண்ணுறத பாருங்கள் இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபினாமினன் இதில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் இன்றைக்கி கிளாஸில் சார் அவ்வளோ விஷயத்த சொல்லலை பின்னாடி வச்சுக்கிறேன் இதில் நிறைய விஷயங்கள் உங்களை நான் சொல்லித்தர வேண்டியது இருக்குது இப்போ அடிப்படையான விஷயத்தை சொல்லித்தரேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சே அந்த சோப் கடலில் காமிச்சு காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் ஆ பாருங்கள் திருப்பி திருப்பி வரும் இதுதான் அதனுடைய இனிஷியல் மொமெண்டம் பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கோங்க இனிஷியல் மொமெண்டம் கொல்யூஷனுக்கு அப்புறம் அகேன் ஐ வில் ஷோ இந்த பாருங்க கொல்யூஷனுக்கு அப்புறம் இதனுடைய மொமெண்டம் எஸ் இதனுடைய மொமெண்டம் இது இந்த ரெண்டே சம பண்ண அப்ப இந்த மொமெண்டம் தான் இரு பகுதியா பிரியுது அப்ப எதுக்கு எதுக்கு இதை சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா மொமெண்டம் நீங்க எப்படி மட்டும் யோசிக்க வேண்டியது இல்லை லீனியராக தான் இருக்கணும் மீனிங் ஸ்ட்ரீட் டைம்ல இருக்கணும் நீங்க யோசிக்காதீங்க Try to understand, in any translational motion, the momentum will be conserved. This momentum concept will be used to 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 be பாமை வெடிக்குது போயிருக்கு இல்லையா வெடிக்குது இல்லையா நீங்க அதனுடைய எல்லா மொமெண்டத்தை எடுத்து 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 டைரக்ஷன் போட்டு கூட்டினா இட் பிகம் ஜீரோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட் அது முதல்ல ஜீரோ வந்துச்சு இல்லையா வெடிச்சு சப்போஸ் புரியறக்கா சொல்றேன் தேங்காய் மாதிரி அது ரெண்டா வெடிக்கிறது வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் எவ்வளவு மொமெண்டம் போச்சோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இங்கிட்டு இருக்கும் ரெண்டையும் அல்டிபிரிக்கா சம் பண்ணீங்கன்னா இட் பிகம் ஜீரோ Such is the concept of principle of momentum. Saringla, playingla. So, the concept of momentum is very useful. If you want to continue, we will see you in the next class. I wish you all the best.